cómo decirle, porque yo no quiero estar así ya, imagine que él pues no sabe y todo eso. No, hombre. Yo voy a platicar con él sobre eso, pero más allá, ahorita no. Ahorita despreocúpese usted por todo eso. Yo me voy diciendo, fíjese. Vaya, está bien, señor. Está bien. Allá al rato yo vengo. Está bien. No va a salir, ¿verdad? No. Vaya. Entonces nos vemos, no ahorita hoy. Ay, no. La verdad lo disfruto muy rico con el fuego, pero tiene que haber una solución, como decirle a su hijo, porque si no, no quiero tener problemas y todo eso. Y tiene que haber alguna solución. Y la vecina. Hola vecina, hola. ¿Y qué? ¿Usted parece que está embarazada? No hombre, ¿cómo va a creer usted vecina? Ay, yo la veo ya no. panzoncita. No, una, una comida comí anoche, me hizo daño quizás. Ah, pero de anoche para hoy ya se lo hubiera desinflamado el estómago. No, pues no he ido todavía a buscar medicina. Ah. A eso pues voy ahorita a buscar algo que me lo desinflame, porque comí chicharrones de cerdo y me dejaron así bien inflada. Yo no le creo mucho eso, pero yo creo que no, usted pues, está embarazada. No, piensa. ¿cómo va a creer? Además, yo usted no le tengo que dar explicaciones, usted me tiche, ¿es? Ay, no, vecina, usted pues no quiere decir la verdad, creo yo. No, pues la verdad no tengo que dar explicaciones, además no estoy embarazada, esta es una enfermedad quizás tengo, mejor me voy. Eh, qué barbaridad la vecina, ay no, pero yo no me puedo quedar así, yo esto se lo voy a ir a contar a Matías. Bueno, le voy a llamar a este amigo Lepo yo porque la verdad no me gusta nada lo que está pasando. Sinvergüenza que le están haciendo. Bueno, que ella no voy a decir voy a llamar porque que ella no nos vamos a llamar a ver qué está. Ojalá no esté trabajando, ahorita o esté almorzando, no estar ocupado. me conteste ojalá que me conteste este jodido ¿qué pasó Valencho? ¿Qué pasó, Valencho? ¿cómo estamos amigo Lepo? y ese milagro que me estás llamando vos ¿qué? ¿querés sí, un pues dinerito ahí que... para venirte para, para los Estados Unidos? no hombre vos la verdad pues fíjate que no es nada pues bueno lo que te voy a contar porque hasta algo de pena me da de decirte, pero pues mucha sinvergüenzada de lo que está pasando. ¿Y qué pasó ¿Y ahora? ¿Qué pasó ahora? Pues fíjate que allí me hago tu mujer que está pues este está embarazada y que pues está viviendo con, con tu papá, está viviendo pues mira. Bah, bah, pues, bah, pues, bah, pues, le encho vos solo sos vos, paz, le encho vos, vos, vos mentira me estás dando. Mentira me estás dando. No, no ¿cómo mentira, ¿cómo que vos te estás inventando? estás inventando. ¿Cómo vas a creer que yo te voy a estar mintiendo? Sí, pues vos sabés que hay mucha sinvergüenza y pues yo le voy a llamar a este amigo Lepo porque no le estén viendo la cara me, porque me, la verdad está me, mejor. Perro, decime ¿no? mejor que vos acostarte con mi mujer, ¿querés? Con mi mujer, ¿querés? No, hombre, ¿cómo vas a creer vos eso? Si es de nombre, si yo voy a hacerte el favor de que no te estén viendo la cara allí, pues imagínate que vos trabajando para darle su lujo y todo, y aquí pues ella viéndote la cara nomás y con, ahí con tu mismo papá, pues. Chica, y vos, mira, chica, y mira, pues yo este, te quería decir eso pues porque este, está embarazada y no me voy a pasar ahí como el vecino, que pues la verdad, mira, este, así le hicieron una buena que le dijo de que le iba a adoptar un hijo y todo, y no, no sabía que estaba embarazada, y, y después bueno, como estaba bueno. embarazada, y pues le, le metió al hijo diciendo que lo había adoptado, y que si había conseguido allí, pues por andarse metiendo ah, con ah, otro hombre. A ver, a ver, ya vamos a ver si es cierto ver, vos, Nencho. Pues sí, mira, la verdad, no vas a estar mintiendo, no vas a estar... No, hombre, ¿cómo vas a querer tomar cartas ahí en el asunto y mira qué haces? Porque la verdad, pues, está perro. Imagínate que vos allá, pues, hasta sin comer, quizás sí, a veces, bro, y sí, mandando bro. billetes y, y ahí aquí, pues... Es que estoy me, trabajando, me trabajando. Vaya, imagínate, pues, yo por eso te llamaba ahí, pues. Vaya, pues. Vaya, pues. Ahí vamos a ver, ahí, ahí Lencho. Ahí estamos, Va, ahí. Pues. estamos ahí. Va, pues, ahí pensar, cuídate ahí, ve qué haces. Ojalá que esté mi amigo, pues la verdad soluciona el problema porque están viendo la cara, está serio. Ay, Hola nuerita, ya vine. Hola, Fer. Sí, está? ¿qué tal? No, pues aquí juntando, montar? juntando juego, ¿ya? No creo. Sí, para ver si tal vez pues algunos frijoles. Ah, no, hombre, está bueno. Pues ¿Sí? mire, pues platiquemos un ratito. Ah, ¿de qué? Fíjese que yo estaba pensando de que... Yo pensé diga, lo que le íbamos a decir a Lepo. Le diga a usted a Lepo de que... Quiere usted adoptar un niño. Ah. 
ajá, y que yo me quiero venir para acá también para ayudarle a cuidar. De que, que yo me siento sola sí, y que vamos a va a decir. Así ah. igual usted, que yo me siento sola y quisiera adoptar a mi niño. Y tu papá se quiere venir también para acá para que ande jugando con él, decirle. Eso es lo que vos le puedes decir a él. Solo ¿Sí? de esa manera podemos saber qué, qué hacer. Sí, por suegro, sí le vamos a decir entonces. Sí, pero póngase las pilas. Sí, ahorita está llamando. Hola, Lepo. Hola, ¿cómo estás? Ah, bien, ¿y vos cómo estás? Por aquí bien, me da trabajando. No, pues es lo bueno, este. Yo quería decirte algo. ¿Qué me quieres decir? De que, pues, fíjate que yo me siento un poco sola aquí en la casa, yo sola, aquí triste, y yo quería decirte que quizás voy a adoptar un niño. Es que adoptar un niño. Vos y vos ya sé las burradas que andas haciendo. Ya me contaron todo. Ese pa que vos te sentís sola. Y vos embarazada de que estás peor que no sé de mi compa, que... estás embarazada. No sé de qué me hablas vos, ¿le? por la verdad las cosas no son así como vos mí, decís. A mí ya me contaron todo lo que vos andas haciendo, revolcándote, haciendo cochinadas ahí en mi casa con mi papá, pues. No, pues si ya te las contaron, entonces pues es verdad, yo estoy embarazada de tu papá y voy a tener un niño. Ah, pues sí, hombre, ¿y cuál es la gran pues orden negadera que tenés? Pues ya que bueno, pues este, yo la tengo bien embarazada ya, vos. Ay, Dios. Pues, oye, este, este viejo. Pues sí, y entonces, pues, que queda, sale, vos mejor de deberías de trabajar. Ponete, ahí también. ponete a trabajar vos y mira qué hace pues por vos, porque mira, ay, Dios, hace, bien, pájame, cuidadita mujer, te la tengo. Ay, no, Dios. pues sí, aquí estoy ah, escuchando yo. ¿Qué, ah, ¿Qué me vas a hacer, pues, a mí? Pues sí, fíjate, después, Ay, después, después de todas las cosas que uno hace por ellos, mira ahora todo lo que me salen ustedes, pues. Pues sí, pero rada. mira, ve. ¿Eh? Te, me, te, me va, te me va mucho a la chingada de la casa y no te quiero hallar ahí, no te quiero ver ahí. No, pues, ¿por dónde crees que me voy a ir? Pues yo me no tengo por dónde irme. Me, me desocupan la casa, por favor, oye, si te me vas de ahí, pero ahorita mismo, si no te voy a mandar a sacar porque no quiero verte ahí. No, pues yo no tengo para dónde ir, ¿me crees que para dónde me voy a ir? Ah, pues yo no sé, ahí andate en charralar, haciendo cochinadas con mi papá y ahí ves qué haces. Trabaja, no, pues, hombre, vos de, no, no trabajás y dejás de hacer las cosas bien. Está bien, entonces, corta. Vaya, pues. Vaya, sobre ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Sobre? Ay, Dios, ¿de qué ¿Cómo le vamos preocupa? a agarrar? Mire, y no se moja en mi casita, bien humildita, mi casita bien bonita también. La cocinita, ¿no? más bonita que es. Oh, pues entonces, Pero, este... mire, si usted quiere, vengo yo más tarde por, sí, pues, por la ropita suya. Más tarde, sí, porque yo, pues, igual, ahorita no, no son muchas las cosas. No, pues solo la ropa, nada más. Te preocupes, yo voy a regresar. Yo regreso. Va, pues.